আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে বায়ারকে কাস্টম অফার সেন্ড করতে হয় তো এটা করা হয় মূলত যখন আপনার গিগ এ যে প্রাইসটি দিয়েছেন সে প্রাইসটি বায়ারের পছন্দ হয়নি বা অন্য একটি প্রাইসে আপনারা কাজ করবেন বায়ারের সাথে মানে গিগে যে প্রাইসটি দেওয়া নাই তার বাইরে একটু নতুন করে কন্টাক্ট করবেন তখন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের এই কাস্টম অফারটি সেন্ড করতে হবে তো এইটি করতে হয় কিভাবে সেটি আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো তো এটি করার জন্য আপনি বায়ের সাথে প্রথমে কমিউনিকেশন করে নেবেন তো আমার এই বায়ারটির সাথে দেখুন অনেক কমিউনিকেশন রয়েছে তিনি আমাকে কিছু তার কাজের প্রোটফুলিও দিয়েছে সেই বিষয়ে আমাকে কিছু কমেন্ট করছে কিছু ডিরেকশন দিয়েছে সেই ডিরেকশন অনুযায়ী আমি কিছু কাজ আমার যেগুলো ফুলফিল ছিল না মানে ফুলফিল বলতে কি উনি যে কাজটি করাতে চাচ্ছে তার জন্য যে প্রিপারেশন সেই প্রিপারেশন আমার ফুলফিল ছিল না তো আমি সেটা করার জন্য টাইম চেয়ে নিলাম টাইম চেয়ে নেওয়ার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এখানে ওনার থেকে টাইম চেয়ে নিয়েছি তো তারপরে উনি হ্যাঁ তারপর আমি এটা ওই আমার যে ওর ফুলফিল যে মানে ওনার রিকোয়ারমেন্টগুলো বা ওনার কন্ডিশনগুলো ফুলফিল করার মানে ওনার কাজ আমি সম্পূর্ণ করতে পারবো সেই বিষয়ে আমি একটা ওনাকে কমেন্ট করছি যে হ্যাঁ আই আমি সম্পূর্ণভাবে ই হয়ে গেছে তারপর ওনার বলেছে দেখুন পারফেক্ট ডু আই অর্ডার অন অফ ইউর গিফ অর ডু ইউ সেন্ড মি এ কাস্টম অফার তো উনি আমার গিফটটি এখন বাই করতে চাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমাকে বলছে যে আমাকে আমি একটা কাস্টম অফার তাকে সেন্ড করি তো আমি এখন দেখাবো যে কিভাবে আপনারা কাস্টম অফার সেন্ড করবেন আর এটা আপনাদেরকে অনেক সময় বাইরেরাই বলবে আবার আপনি যদি মনে করেন দেখেন যে ধরুন আপনার গিগে রয়েছে বা দশ ডলারের কোনো একটি কাজ তখন বায়ার বিভিন্ন আপনার হাই হাই যেটা আপনার গিগের প্রাইস ধরে নিলাম আমি একশো ডলার আপনার দেওয়া আছে হাই প্রাইস তো একশো ডলারের উপরে যদি আপনার ওই কাজটি করার জন্য প্রাইসের প্রয়োজন হয় বা বায়ার সেটা দিতে সম্মত জানাই তখন আপনি বায়ারকে একটি কাস্টম অফার সেন্ড করবেন তো কাস্টম অফার সেন্ড করলে পারে তখন ওই বায়ার ওটা অ্যাপ্রুভ করলে আপনি যত ডলার সেন্ড করবেন ঠিক তত ডলারের একটি কাস্টম অফার ওনার কাছে যাবে সেটা অ্যাপ্রুভ করলে আপনার কাজটি কমপ্লিট করলে আপনার অ্যাকাউন্টে ঠিক তত ডলারই অ্যাড হয়ে যাবে ওকে তো এখন আমরা দেখবো যে কিভাবে কাস্টম অফার সেন্ড করতে হয় তো কাস্টম অফার সেন্ড করার জন্য নিচে রয়েছে যে ক্রিয়েট অ্যান অফার তো ক্রিয়েট অ্যান অফারে আমরা একটি ক্লিক করব। ক্রিয়েট অ্যান্ড অফারে ক্লিক করার পর আপনার যেগুলো গিগ থাকবে সেই গিগুলো এখানে শো করবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না আমি কারণ এটা ব্লার করে রাখছেন তো এখানে তিনটা গিগ রয়েছে নিচে আরও কিছু গিগ রয়েছে তো আমি প্রথমে একটা গিগ রয়েছে সেই প্রথম গিগটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর প্রথমে আপনার গিগের টাইটেলটি এখানে শো করবে তার নিচে দেখুন থাকবে যে হচ্ছে ডেসক্রিপশন ইয়োর অফার ঠিক আছে তো আপনার অফার সম্পর্কে একটি ডেসক্রিপশন আপনাকে লিখতে বলছে তো আমি একটা ডেসক্রিপশন শর্ট ডেসক্রিপশন একটি লিখে রাখছি তো এখানে সেই ডেসক্রিপশনটা এখানে দিয়ে দেবো আপনি চাইলে এখানে পনেরোশো ক্যারেক্টারের ম্যাক্সিমাম পনেরোশো ক্যারেক্টারের ওয়ার্ড লিখতে পারেন তো আমি এটা লিখে দিলাম লেখার পর ওকে এখানে কি বলছে ইউ আছে ঠিক আছে তো তারপর আমি এখানে দেখব একটু ওয়ান ডেলিভারি ডেলিভারি ইন ফিনিশ প্রজেক্ট ওকে হ্যাঁ তারপর এখানে আপনি প্রাইসটি দিয়ে দেবেন এখানে টোটাল টোটাল অফার অ্যামাউন্ট তো এই টোটাল অফার অ্যামাউন্টে আপনি আপনার যেই প্রাইসে কাজ করতেন সেই প্রাইস দিয়ে দেবেন এটা ছোটো প্রথমে প্রজেক্ট উনি আমাকে বলছে প্রথমে ছোটো একটি প্রজেক্টে কাজ করাবে তারপরে আর কি বড় অ্যামাউন্টে যাবে আর ইনি আমাকে পার ডে আজকে হায়ার করতে চেয়েছে তো পার ডে ফাইভ ডলার করে তো আমি এই জন্য প্রথমে একটি কাস্টম অফার ওনাকে সেন্ড করছে উনি যদি তোমাকে কাস্টম অফার সেন্ড করতে বললো হয়তো পরবর্তী সময় থেকে আমার কাস্টম অফার সেন্ড করার কোনো প্রয়োজন হবে না তো আমি ফার্স্ট টাইম কাস্টম অফার ওনাকে সেন্ড করছি তো আমি এখানে প্রথমে ফাইভ ডলার দিলাম তো আপনার বাইরের সাথে যেভাবে কন্ট্যাক্ট হবে আপনি ঠিক সেভাবে এখানে সেই অ্যামাউন্টটি দিবেন ঠিক আছে তারপর এখানে ডেলিভারি টাইম তো আমি এটাকে টু দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু আমার কাজটা আসলে একদিনে করতে হবে তো ওই একদিনে যদি মিস্টেক করি তাহলে আমি এটা দ্বিতীয় দিন দেবো তো আপনারা একদিন হাতে রেখে কাস্টম অফারের ডেলিভারি টাইমটি সিলেক্ট করে দেবেন কারণ যদি ডেলিভারি আপনি ওয়ান টাইমে না করতে পারেন তাহলে আপনার প্রোফাইলের প্রতি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইফেক্ট পড়বে এক্সপ্রিয়েশন টাইম অফ কি টাইম এটা অপশনাল এটা আপনি নাও দিতে পারেন সমস্যা নেই তারপরে আর্টস ফর কিক রিকোয়ারমেন্ট এটা যেহেতু এনেবল রয়েছে তো এনেবল থাক তো এখানে দেখুন অনেকগুলো রয়েছে তখন হচ্ছে ওয়ান গোয়িং ম্যানেজমেন্ট তো ওইগুলো আপনার কিছু দেওয়ার দরকার নেই আপনার যদি আপনি যদি এইগুলো প্রয়োজন হয় এই এই সকল বিষয়ে যদি আপনার ওনার কাছে প্রয়োজন হয় যে যেমন ক্যাম্পিন কি কিউ এ এসব বিষয় যদি আপনাদের দরকার হয়ে থাকে তখ
এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে কিন্তু আপনাকে তখন এই এই সকল বিষয়গুলো কিন্তু আপনার কাজ করে দেয়া লাগবে তো আমি অত কিছু কাজ করব না আমি জাস্ট আমাকে যেটা বায়ার বলছে সেটা বায়ার সাথে আমার কন্ট্যাক্ট হয়ে গেছে আমি এখন শুধু এই যে ডলারটা দিলাম আর হচ্ছে ডেলিভারি টাইমটি দিয়ে এখানে একটি সাবমিট অফারে সেন্ড করছি ওকে তো আমি সাবমিট অফার সেন্ড করলাম দেখা যাক কি হয় তো দেখুন আমাদের অফারটি সাবমিট হয়ে গেছে এখানে দেখুন রয়েছে আমার গিগের যেটা ই আচ্ছা হায়ার ইয়োর কাস্টম অফার হেয়ার ইয়োর কাস্টম অফার সরি তারপরে দেখুন রয়েছে আচ্ছা আমার গিগের টাইটেল তারপরে ফাইভ ডলার জি ফাইভ ডলার ওকে তারপরে ইয়োর অফার আচ্ছা আমার অফারটি চালু হয়ে গেছে এখন বায়ার এটাকে অ্যাপ্রুভ করলে আমার আমার অর্ডারটি আমার কাছে অর্ডার হিসেবে চলে আসবে ওকে এখন দেখুন আমার কিন্তু কোনো অর্ডার নেই আমি যদি আমি গিগে যাই আচ্ছা দেখুন অর্ডারে গেলাম আমি ওকে দেখুন আমার কিন্তু এখন কোনো অর্ডার নেই তবে যখন বায়ার এটাকে অ্যাপ্রুভ করবে তখন কিন্তু আমার এখানে আবার অর্ডার হিসেবে চলে আসবে এবং আমার যে অর্ডার টাইমের কাউন্ট ডাউন হয় সেই কাউন্ট ডাউনটি আবার চালু হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আপনারা চাইলে এমনভাবেই বায়ারকে কাস্টম অফার সেন্ড করতে পারেন আর এইভাবে যখন আপনি বায়ারের সাথে কোনো কমিউনিকেশন করবেন বায়ারের সাথে কমিউনিকেশন করার পর যখন আপনি কাস্টম অফার সেন্ড করতে চাবেন কিন্তু একটি ধরুন আপনার একটি গিগে বায়ার আসতে আসার পরে যে আপনার গিগে যেগুলো সার্ভিসের কথা উল্লেখ করছেন তার থেকে একটি বেশি সার্ভিসে বায়ারের প্রয়োজন তো সে কাজটি আপনি পারেন কিন্তু আপনি ওটা গিগে হয়তো কোনো কারণে দিতে ভুলে গেছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি সেটা বায়ারের সাথে কথা বলে বায়ারকে কাস্টম অফার সেন্ড করার মাধ্যমে ঠিক তোমার একটি ডেসক্রিপশন লিখে কাস্টম অফার সেন্ড করলে বাইরে এটা অ্যাপ্রুভ করে নেবে তো কাস্টম অফারের সুবিধাটি হলো মূলত যে আপনি গিগের বাইরেও যদি কোনো প্রাইস আপনি বাইরের কাছ থেকে নিতে চান বা বাইরের কাছ থেকে প্রয়োজন হয় মানে বায়ার আপনাকে দিতে সম্মত জানাই কিংবা ওই গিগের বাইরে কোনো প্রাইস আপনি কাজ করতে চান তখন আপনি কাস্টম অফারটি সেন্ড করতে পারেন এটা ফাইবারের একটি ভালো একটি দিক আমি মনে করি আর আপনাদের আমি আগেই বলছি যে ফাইবার আমার মূলত বেস্ট মার্কেট প্লেস কারণ এখানে অনেক সহজে কাজ পাওয়া যায় এবং বায়ারদের সাথে কমিউনিকেশনের প্রক্রিয়াটি অনেক সহজ তো বন্ধুরা এই ভিডিও থেকে যদি আপনি কোনো কিছু শিখে থাকেন বা শিখনীয় কোনো কিছু পেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটিকে লাইক দিবেন আর ভিডিও সম্পর্কে কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যদি মনে হয় এই ভিডিওটি আপনার কোনো বন্ধু বা বান্ধবী দেখার প্রয়োজন কিংবা অন্য কেউ জানলে ভালো হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি শেয়ার করবেন তো বন্ধুরা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সেই কামনায় আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি তিরিশ মার্চ সাতটা পনেরো চোদ্দোতে একটি কাস্টম অফার সেন্ড করছিলাম আপনাদের সামনে এটা রেকর্ড করে রাখছি আর উনি আমাকে এই মুহূর্তে কিন্তু এখন আমাকে অর্ডার করছে তো এখন বাজে হচ্ছে সাতটা চল্লিশ অর্থাৎ তিরিশ মিনিট বা সামথিং এমন আর কি এর মধ্যে আমাকে অর্ডার করছে তো আপনারা হয়তো এখন টাইমটা দেখতে পাচ্ছেন না তো আমি একটা টাইম আচ্ছা এটা বাড়াতে পারছি না তো এটা টাইম এখন দেখায় কি করে আচ্ছা এখানে এখানে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের অর্ডারে গেলে হয়তো এটা দেখতে পারবো ওকে তার তাছাড়াও আমরা একটা দেখতে পারবো যে এখান কিছু আমি দেখিয়েছিলাম যে আমার এখানে কিন্তু কোনো অর্ডার ছিল না তো এখান থেকে হচ্ছে নিউ আর এখানে রয়েছে অ্যাক্টিভ ঠিক আছে নিউ এবং অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ অর্ডার রয়েছে তো আমরা এটা কাস্টম অফার তো এখানে দেখাচ্ছে আচ্ছা আমরা এটা টাইম দেখার জন্য আমরা জাস্ট এখানে যাব এখানে নোটিফিকেশনে দেখুন আমাকে অর্ডার কিন্তু ওপেন হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এই যে ওয়ান মিনিটস এগো দেখছে নোটিফিকেশন ওয়ান মিনিটস এগো দেখাচ্ছে হ্যাঁ তো এখানে আবার ওনার আমার থেকে রিকোয়ারমেন্ট চেয়েছে দেখুন সেন্ড এ রিকোয়ারমেন্ট তো আমি এখানে ক্লিক করলাম তারপরে ওনাকে রিকোয়ারমেন্ট যেগুলো আপনার প্রয়োজন হবে সেগুলো আপনি এখানে দিয়ে দিবেন তো এখানে দেখুন স্যার আই হ্যাভ অল দ্য ইনফরমেশন নেট তো এটাতে আমি একটু সিলেক্ট করে দিলাম তারপর স্টার্ট অফার স্টার্ট অর্ডার আচ্ছা আই হ্যাভ অল দ্য ইনফরমেশন আই নেট দিস দ্য স্টার্ট দ্য অর্ডার ওকে স্টার্ট অর্ডার আমি স্টার্ট অর্ডারে ক্লিক করলাম তো দেখুন আমাদের অর্ডারটি কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে এখন আমাকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে দুই দিনের মধ্যে তাকে তার যে কাজটি রয়েছে সেই কাজটি কমপ্লিট করে তাকে সেন্ড করতে হবে তো আপনারা চাইলে এমনভাবে বাইরের সাথে মানে বাইরকে কাস্টম অফার সেন্ড করে সেই কাস্টম অফারটি বাইর যদি অ্যাপ্রুভ করে তাহলে আপনারা তখন সেই কাজটি পেয়ে কাজটি করতে পারেন আর আমি আবারও বলবো যে ফাইবার মার্কেট প্লেসটা আমার কাছে আসলেই অসাধারণ একটি মার্কেট প্লেস মনে হয় তো আমাকে যেহেতু অর্ডার করলো বায়ার তো আমি বায়ারকে একটা থ্যাংকস জানিয়ে আসি ওকে 
সরি ও আরেকটি বিষয় যেটি বলি অনেকে যখন নতুন যখন বায়ার কোনো অর্ডার করে বা আপনাকে কাস্টমার অর্ডার অফার সেন্ড করার পরে যখন বার অর্ডার করে অর্ডার যেন হয়ে যায় অর্ডার যেন রানিং হয়ে যায় তখন আপনারা এস এম এস এখানে কিন্তু এস এম এস এর এখানে ক্লিক করে করে কিন্তু কোনো লাভ হবে না কারণ এখানে আপনি এস এম এসের লেখা ট্রাইপিংয়ের কোনো অপশন পাবেন না তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যেটি করতে হবে তো আপনারা এখানে যদি দেখতে পারবেন যে অর্ড সেন্ড এ মেসেজ আমি এটুকু পড়লাম না আপনারা পড়ে নেবেন অর্ড সেন্ড এ মেসেজ হেয়ার ইন ইনস্টেট ঠিক আছে তো এখন আপনি ইনস্টেট যদি কোনো এস এম এস পাঠাতে চান তাহলে যে হেয়ারে ক্লিক করবেন হেয়ারে ক্লিক করলে আপনি দেখুন বক্সটি কিন্তু ওপেন হয়ে গেছে রাইটিংয়ের জন্য তো এখন আপনি যেটা রাইটিং করতে আসেন সেটা রাইটিং করতে পারবেন আমি একটি থ্যাংকস জানালাম বায়ারকে তো যেটা বলছিলাম আমি এবারও অর্ডারে চলে যাই হ্যাঁ এবার দেখুন ওয়ান অর্ডার অ্যাক্টিভ রয়েছে ওকে তো আমি অ্যাক্টিভ অর্ডারে গেলাম ওটাই আসছে এখানে আমি ওপেন করি ওকে ওপেন করার পর দেখুন এটা কাউন্ট ডাউন হয়ে গেছে এখন অনেক টাইম রয়েছে এটা আমার সেই টাইমের মধ্যেই কাজটি কমপ্লিট করে বাইরকে সাবমিট করতে হবে তো আপনারা যদি এভাবে কাজ করেন তাহলে অবশ্যই আপনারা ফাইভ স্টার রেটিং পাবেন আগে আমি যেটা আবারও বলবো যে আপনারা আগে কাজ শিখুন ভালোভাবে কাজ শিখুন তারপরে মার্কেট প্লেসে আসুন মার্কেট প্লেসে অসংখ্য কাজ রয়েছে আপনাদের জন্য আমি দুটা অ্যাকাউন্ট ইউজ করি দুটা অ্যাকাউন্ট সেই অ্যাকাউন্টের বেশিরভাগ সময় আমি থাকি না আমি আমার যদি আমার ড্যাশবোর্ডটি আপনাদের দেখায় তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমি আসলে এই অ্যাকাউন্টে কতটা অবহেলা করি বা অবহেলা বলতে কি আমি কতটা টাইম দেই না এই অ্যাকাউন্টটা দেখুন আমার রেসপন্স টাইম রয়েছে এখানে ইলেভেন আওয়ার্স যেখানে আমার অন্য অ্যাকাউন্টে রয়েছে কিন্তু রেসপন্স টাইম মাত্র ওয়ান আওয়ার্স তো যদি আপনাদের রেসপন্স টাইমটি ভালো থাকে তাহলে আপনারা আমি বলবো যে প্রতিনিহতই কাজ পাবেন তো আমি যেহেতু আমি কিন্তু কাজ পাচ্ছি প্রতিনিয়ত আমি প্রতিদিনই কাজ পাচ্ছি এবং আমি কিছু কিছু সময় এমন হয় যে আমার আমি কাজ না করতে পারার জন্য আমি কিন্তু আউট অফ অফিস দিয়ে কাজ কমপ্লিট করে তারপর বাইরকে সেন্ড করে আমার ক্লায়েন্টগুলোরা কিন্তু আমাকে আমার অ্যাকাউন্টে মানে আমার অ্যাকাউন্টে হয়তো ওরা সেভ করে রাখছে তো আমার এখন নতুন কোনো ক্লায়েন্টের কাজ করার কোনো প্রয়োজন হয় না আর মার্কেট প্লেসের বাইরেও আমাকে অনেক ক্লায়েন্ট এখন হায়ার করে তো আমি আপনাদেরকে সেটাই বলবো যে আপনারা আসলে কাজ শিখুন কাজ শেখার পরে মার্কেট প্লেসে ট্রাই করুন মার্কেট প্লেসে অসংখ্য কাজ রয়েছে আপনারা সবাই কাজ পাবেন এটা আমি আশা করি ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই কাজ পাবেন তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এটা আগে শেষ করে ফেলছিলাম তো এখন আর কি এটা বায়ার অফারটি অ্যাপ্রুভ করার কারণে আবার ভিডিওটি অ্যাড করলাম তো এখানে আর কিছু বলতে চাচ্ছি না সবাই ভালো থাকবেন আর কাজ শিখুন কাজ করুন দেশের ইন রেপুটেশন বাড়ান দেশের ইনকাম বৃদ্ধি করুন দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান ধন্যবাদ